俄专家眼中的解放军，他为何强调中国技术决策是惊人的正确？观众朋友、网友朋友，大家好，我是傅天少。俄罗斯军队在乌克兰已经持续鏖战了半年的时间。俄军虽然号称是全球第二大军事力量，但是面对实力弱小的乌军，仍然未打出绝对优势。甚至被美军的一款海马斯火箭炮打得非常被动。俗话说，实践是检验真理的唯一标准。俄罗斯专家根据俄乌冲突的现状，看着解放军的军事技术发展时，眼中是满满的惊叹。最近，俄罗斯军事专家卡森发表了一篇文章，其标题是“中国正在迈向世界第三核超级大国地位”。但是他在文章中所关注的还不是中国军队在核力量方面的巨大进步，而是在常规武器研制领域的先见之明。卡森认为，中国在中短程弹道导弹以及现代高精度火炮等领域的成就都处于领先地位，而这两种武器又在很大程度上决定一场战争的结局。在中短程导弹领域。中国有世界上最先进的弹道导弹和巡航导弹，比如，中国有全球唯一的东风二十六和东风二十一 D 反舰弹道导弹，而东风十七则是唯一的大规模列装的陆基型中程高超音速导弹。东风一百是中程超音速巡航导弹。要注意一点，这些类型的武器不但俄罗斯军队没有。连美国军队也都是空白，而一旦中美发生冲突，美军依托岛链形成的对华作战基地，都会被这些中程弹道导弹或中程巡航导弹所摧毁，这就决定了美军需要面临没有技术优势的战争场景，其后果可能是美国人难以承受的。他认为，中国的第二个优势。更是被俄乌冲突所证明，也就是在火箭炮领域，各种军事冲突的经验表明，现代高精度加农炮和火箭炮都起着决定性的作用。美国在乌克兰战场上援助给乌军的海马斯火箭炮，正在让俄军承受惨痛的代价，而且俄军对这款武器没有什么好办法来对付。但是这种火箭炮如果放在中国陆军的武器里面将会毫不起眼，因为中国的多管火箭炮系统是目前世界上最先进、最强大的。比如 PHL 191超远程火箭炮，它的射程据说可以达到400公里以上，而打击精度甚至能够缩小到3米。中国大量列装的射程150公里的03式火箭炮。以及中国出口的 S R 五远程火箭炮，其射程都远超美国的海马斯。这位作者认为，中国军队的另外一个正确的发展方向就是无人机的研制和使用。中国在重型和中型插打一体无人机的特性上可能稍逊色于美国，但这种差异并不是很大，而且呢正在逐步缩小。中国目前正在研制战略级的无人侦察机。大型查打一体无人机、隐身无人机、电子战无人机，以及无人机蜂群等种类繁多的无人装备，中国军队甚至能够为班级单元配备自己的无人机，连级单位、团级单位和旅级部队都配备了查打一体的无人机。在无人装备的发展方面，中国正在走在美国的前面。他认为。中国人民解放军的发展完全符合现代军事发展的趋势，其中包括打造包括太空在内的情报收集以及自动化指挥控制能力，这将使高效率的利用现有的强大火力成为可能。中国人民解放军也正在为最危险的以及潜在的海上冲突做准备，这些冲突可能来自于台海危机和南海纠纷。近年来，中国舰队的发展一直是中国军队建设的优选方向。
中国在核潜艇建造技术领域仍落后于西方和俄罗斯，但在非核潜艇和各类水面舰艇的建造方面，则处于极高的水平。不久前下水的第三艘配备有电磁弹射器的中国航母，将使中国在航母编队的能力方面跃居世界第二位。中国在建造新型水面舰艇的速度上，也超过了包括美国在内的世界上任何其他国家。当然，这位作者最后还是把注意力放在了中国核力量建设方面。他认为，中国将在未来十年成为与俄美并列的第三核大国。中国正在研制新型的战略武器，包括隐身的战略轰炸机、高参数近地轨道滑翔导弹、三种洲际弹道导弹、海基和空基弹道导弹。决定一个国家核威慑力量的，并不一定是核弹的数量，更重要的是核武器的运载工具的突防能力。而在这方面，中国正在获得技术优势。每个国家的军事资源都是有限的，如果要更好、更有效的使用军费，就需要制定正确的军事技术发展方向和装备发展战略。美国现在拥有全球军事霸权，但是它并不等于在各个方面都领先于解放军，反而有可能在决定战争成败的关键领域处于落后地位。中美军事科技竞争是一场长跑，解放军。完全有信心实现反超，让我们一起见证这个历史阶段。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。